بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تے بہت بہت سات سری اکال تانو سارے آنو اسد یاکوب دی طرفوں اس وقت میں ننکانہ صاحب جنم استان جڑی جگہ ہے اتھے موجود ہاں تے انڈین پنجاب دے جننے بھی لوگ نے تواڑے واسطے میں لاہوروں سپیشل آئے ہیں اے ویڈیو بنان واسطے بہت بہت شکریہ تواڑی محبت دا جدو بھی میں پنجابی جو کو ویڈیو بنانا ہے اپلوڈ کرنا ہے تے بہت زیادہ کومنٹس آن دینے تے بڑے اچھے اچھے کومنٹس آن دینے تے میں سوچیا کہ تسی میرے واسطے انہا کچھ کر رہے ہو تے میں لاہور چے رہن دیا ہویا ننکانہ صاحب تو صرف میرا کار جڑے تاڑی خدمت چے حاضرہ ایتھے بے کے مرکز چے بے کے انہ دی بڑی میر بانی کہ انہ نے منو اجازت دیتی کہ میں تواڑے واسطے ویڈیوز بنا سکا ہون اے ویڈیو بنان دا مقصد اے وے کہ تسی لوگ آئیٹس دی تیاری تے کر رہے ہو بار تسی لوگ جانا چاندے ہو ٹھیک ہے ان دے چے ہون ایک روحانی پہلو آپا ایڈ کر لانگے ہون پہلے کسی پہلے تسی ہو سکتا ہے اپنے کسے لالا چاستے بار جانا چاندے ہو وہ لیکن ہون ان دے چے ایک اسی روحانی پہلو جیڑا ہے وہ ایڈ کیتا ہے ہون ایتھے میں آگیا ہون ان دے نل کی ہوئے گا ایتھو تانو شکتی ملے گی تانو ایک پاور ملے گی تا دے اندروں جیڑا نا ایک آواز آئے گی کہ بھئی ہون کرنا ہے ہون تو اپنی زندگی نو تبدیل کرنا ہے ہون تو اگے ودنا ہے تے ایس مقصد واسطے میں ایتھے آئے ہیں ورنہ میں ٹاڑی راستے لور چے بھی بہت سری ویڈیوز بنائی ہیں وہ ویڈیوز اپلوڈ کیتی ہیں تو اسی بہت انہوں نے پسند کیتا ہے تے ایتھے بے کے منو آپ بڑا سکون مل رہے ہیں تے او سکون دے عالم چے جڑی ویڈیوز میں ہم تھوڑے آستے بناواں گا یقین کرو میں کوئی سکرپٹ لے کے نہیں آیا منو نہیں پتا کہ میں تھوڑے نال ہون کی گلہ کراں گا منو نہیں پتا میں تھوڑوں کی ٹپس دواں گا لیکن جو چیز بھی میرے اندروں نکلے گی وہ نیچرل ہوئے گی تے تھوڑے تو لوگ بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ بڑا ایک پرسکون محول بنا کے بیٹھ جاؤ یعنی بالکل اتمنان دے نال بیٹھو سوچو تو پھر اپنی زندگی دے بارے چے سوچو کہ تسی کوش کرنا ہے آئیٹس والے اندر اپنا بھی تے نارا ہے نا چینجنگ لائیوز کریئٹنگ اپرچونٹیز تو تسی ہون اپنی زندگی جڑی ہے وہ آپ بدلنی ہے اپنے آئیٹس دے ذریعے ٹھیک ہے All right, happy, okay, very good. ہون اپا گل کرنے ہیں آئیٹس دے بارے چے جنرل کوش میں تانو چیزیں جڑی ہیں نا وہ دستان گا تاکہ تھانو سمجھ آئے کہ کی کرنا ہے پہلے تھی کی ہوندہ ہے کہ تھوڑا جانا پچال پہ جاندہ ہے جدو تسی آئیلز تے پیپر کرنے ہوندے نے تھانو ایک دم پتا لگ دا ہے کہ ہاں بھی کاکا تو آئیلز کرنا ہے تھوڑا جا پچال جا پہ جاندہ ہے سمجھ نہیں آندی میں کتے جاما میں نو دسیا کئی لوگا نے کہ جی ساڑے امرت سر چیتے بے تہاشا آئیلز تے سینٹر کھلے نے کچھ دس دے نہیں نے کو پتا چیز ہے آئیٹس نو سمجھنا جاننا او ہور چیز ہے تو سب تو پہلا تو اسی کی کرنا ہے یہ میں تنو ایک اپنی دوسری ویڈیو چوہی دسیا سی کہ اپنا ایک اچھا جا تو اسی سٹڈی پلان بناو انہوں سٹڈی پلان کی ہو سکتا ہے دیکھو تو اسی یہ تھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں آئیٹس کرنا ہے دو تین چیزیں کرو سب تو پہلے آئیٹس ٹیسٹ جیڑا ہے نا انہوں تھوڑا جا ایویلیویٹ کرو ویکو ہے کس قسم دا ٹیسٹ کہ ہاں بھئی اے کم میں کرن لگا ہوں ایس کم نو کرن واسطے میرے کو کنی شکتی موجود ہے یعنی میرے کو میرے کو انگلیش لینگویج جیڑی ہے میری کدہ دی ہے یعنی ادہ دی انگلیش ہے میری کہ آئیٹس چے میں جے چھے بینڈا لینی ہے جے میں ساتھ بینڈا لینی ہے تے کی میں ان دے لیول دا ہے گئے ہیں انہوں نے اپنا ترازو چے نہیں چیز رکھ دے ایک پاسے اپنا وٹا رکھ دے نے دوجہ پاسے چیز رکھ دے نے ہون تو اسی اے ویکنا ہے ایک پاسے آئیل سے ایک پاسے تسی ہو کہ ادہ دے نہیں کہ آئیل سے اے ہے تسی اے تھلے لگ ٹھیک ہے تو میں چھالا مارا کہ میں پکھے نو ہاتھ لالا گا چھات واوا ہو چی ہے میں جنیاں مرضی وڈیاں چھالا مار لا میں پکھے نو ہاتھ نہیں لا سکاں گا ان دے واسطے میں نو پوڑی لیا نہیں پہے گی اب یا تے اپنی ہائٹ ودا نہیں پہے گی ہائٹ میں ودا نہیں سکتا پھر میں نو پوڑی لانی پہے گی تے ہائٹ نہیں ودا سکتے ٹھیک ہے پوڑی لان دا کی مطلب ہے پوڑی لان دا مطلب جدا نہیں آپ کہیں د ٹپس تانو ضرور کم دیں گیا لیکن ان دے نال تواڈی انگلیش دا اچھا ہونا بہت ضروری ہے یعنی جنی تواڈی انگلیش اچھی ہوئے گی انہا تواڈی آستے آئیٹس آسان ہو جائے گا ورنہ کی یہ تکے کھاندے رہو گے میرے کول بھی کوئی جادو دی اور کی کہنے نے جادو دی ڈبی ہے جادو دا چراغ نہیں ہے کہ میں تواڈی کہاں گا جی ہاں جی میں بھی تواڈی آستے بہت کچھ کر دا گا میں تانو اپنے بارے چے داستنا ہے بہت 
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ 8 ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ 9 ਬੈਂਡ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਢੇ 4 ਬੈਂਡ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨੇ 9 ਬੈਂਡ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨੇ ਸਾਢੇ 4 ਬੈਂਡਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ 30% ਹੈ 70% ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਯਾਨੀ ਆਈਟਸ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ 30% ਹੋਏਗਾ 70% ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਆਈਟਸ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਕੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈਟ ਚ 8 ਬੈਂਡਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਗਾ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਫੇਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਆਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਟਿੱਪਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਟਿੱਪਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਟਿੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੁਕੱਦਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਸੀ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਈਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਈ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕਰ
ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਤੱਕੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਗਾ ਦੌੜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 200 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ 200 ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 200 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੈਨਰਲ ਟਿਪਸ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਇਲਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਖਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਤੂਨ ਸਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਆਇਲਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪੈਦਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਮਹਾ ਹੈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਲਵੋ ਟੈਸਟ ਜੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਅੱਧਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਇਆ ਪਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 10 ਸਵਾਲ ਚਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ 5 ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ 8 ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ ਫਿਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਆ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸੇ